বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম দিন মুফাসির কোরআন বড় ভাই হজরত মৌলানা হাসিবুর রহমান সাহেবের মাহফিলে বাধা দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা কোথাও দেখি না কোনো গানের মাহফিলে বাধা দিতে দেখি না কোনো যাত্রা পালাতে বাধা দিতে দেখি না কোনো গ্রামের আড্ডাতে বাধা দিতে যেখানে কোরআনের মাহফিল হয় কোরআনের আলোচনা হয় ওই সমস্ত মাহফিল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এক প্রকার নাস্তিক্যবাদী মন মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশে কিছু নাস্তিকদের জন্ম নিতে নিয়েছেন আমরা ওদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে নিতে চাই যতদিন পর্যন্ত বাংলার জমিনে একটা মুসলমান বেঁচে থাকবে একটা মুসলমান বেঁচে থাকা অবস্থায় বাংলার জমিনে কখনো কোনোদিন কোনো ইসলামী মাহফিল বন্ধ করে দিতে পারবে না কোনোদিন পর্যন্ত মুসলমানদের হৃদয় রক্ষা থাকবে হৃদয় রক্ষা থাকবে কোনোদিন পর্যন্ত ওই সমস্ত নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান একত্রতা ভাবে আন্দোলন করে তুলবে ইনশাল্লাহ হাসিবুর রহমান ভাই উনি কোন দলে সেটা দেখার বিষয় নয় উনি একজন ইসলামী স্কলার তোর জীবনের সারা বেলা তোর জীবনের সারা বেলা দিদার পেতে হলে সম্মানিত সভাপতি ওলামায়িকারাম যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থান দত্ত আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল মা বোনেরা মহান আল্লাহ পাকুল আলমিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুক্রিয়া দেয় করি যিনি আমাদেরকে অত্যন্ত আদর করে মায়া করে স্নেহ করে নেক নজর দিয়ে ওর আনুল কারিমের মাহফিলে আসার এবং বসার তফিক দান করেছেন এ জন্য অন্তর অন্তস্থল থেকে জুড়ে সুরে কালিমাত শুক্রিয়া দেয় করে আলহামদুলিল্লাহ পেয়ারে হাজিরিন মহাগ্রন্থ কোরআনুল কারিম থেকে আপনাদের খেদমতে একটা নায়াত তেলাওয়াত করেছি বিশ্বনবীর অসংখ্য গণিত বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদের রোজ মোহরকে হাজার কোটি সালাম আল্লাহ তালার মেহরবাণীতে দেরটি কথা বলার এবং আপনাদের শোনার যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এজন্য আবার অন্তর অন্তস্থল থেকে জুড়ে সুরে কালিমাতে শুক্রিয়া দেয় করে আলহামদুলিল্লাহ পেয়ারে হাজরিন বর্তমান একটা সময় খুব একটা নাজুক সময় আমরা চলাফেরা করতেছি এই সময়ে আজ নিজের স্বাধীনতা আমাদের কাছে নাই আজ আমরা আমাদের মন খুলে কথা বলতে পারতেছি না মন খুলে চলতে পারতেছি না আমাদের যতটুকু অধিকার ছিল একে একে আমাদের সমস্ত অধিকার কুটু খেলে নেওয়া হচ্ছে গত কিছুদিন আগে দেখলাম বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমে দিন মুফাসের কোরআন বড় ভাই হজরত মৌলানা হাসিবুর রহমান সাহেবের মাহফিলে বাধা দেওয়া হয়েছে আজকে আমরা কোথাও দেখি না কোনো গানের মাহফিলে বাধা দিতে দেখি না কোনো যাত্রা পালাতে বাধা দিতে দেখি না কোনো গ্রামের আড্ডাতে বাধা দিতে যেখানে কোরআনের মাহফিল হয় কোরআনের আলোচনা হয় 
ওই সমস্ত মাহফিল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এক প্রকার নাস্তিক্যবাদী মন মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশে কিছু নাস্তিকদের জন্ম নিয়ে নিয়েছেন আমরা ওদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে নিতে চাই যতদিন পর্যন্ত বাংলার জমিনে একটা মুসলমান বেঁচে থাকবে একটা মুসলমান বেঁচে থাকা অবস্থায় বাংলার জমিনে কখনো কোনো দিন কোনো ইসলামী মাহফিল বন্ধ করে দিতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের হৃদয় রক্ষে থাকবে হৃদয় রক্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওই সমস্ত নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান একত্রতা ভাবে আন্দোলন করে তুলবে ইনশাআল্লাহ হাসিবুর রহমান ভাই উনি কোন দলে সেটা দেখার বিষয় নয় উনি একজন ইসলামী স্কলার মোফাসের ওপর আন অত্যন্ত সুন্দর সুমিষ্ট ভাষে আলমের দিন ওনার কথায় মানুষের হেদায়ত হয় উনি কি বলেছেন কোরআন এবং হাদিসের আলুকে কথা বলতে গিয়ে গুন্ডাদের আক্রমণের শিকার হয়ে যায় আরে ভাই আপনি বলতেছেন আজকে যে আমি তো ভালো আছি আমাকে তো বাধা দেয় না আমি তো নিরাপদে আছি আমাকে কেউ কিছু করে না আজকে তখন হাসিবুর রহমানকে বলেছে আগামীকাল হাবিজুর রহমানকে বলবে আগামীকাল মাহমুদকে বলবে এরপরে আপনাকে বলবে এরপরে একজনকে বলবে এইভাবে একটা সময় সারা বাংলাদেশে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেবে কাজে আমাদেরকে কোন দিকে উশার হয়ে থাকতে হবে আমরা যেন মাহফিলে রেডি হয়ে আসি যদি কোনো নাস্তিক কোনো মুরতাদ কোরআনের মাহফিল এসে কোনো বাচ্চাদেরকে বাধা দেয় সাথে সাথে পায়ের জুতা খুলে তার মুখে নিক্ষেপ করবেন ঠিক আছে কি না বলেন সম্মানিত হাজিরিনে কেরাম এটা বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান স্বাধীনতার স্থপতি উনি যখন দেশ স্বাধীন করতে গিয়েছিলেন যখন ঘোষণা দিয়েছিলেন বলেছিলেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব প্রয়োজনে জীবনের সমস্ত রক্ত দিব তবু দেশটাকে স্বাধীন করবে ইনশাআল্লাহ যেই মানুষটার ভিতরে ইনশাল্লাহ ছিল যেই মানুষটা ছিল আস্থিক ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় আলম প্রিয় ওই মানুষের মুড়িদ হয়ে ওই মানুষের দল হয়ে তুমি বলো আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আদর্শে আন আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তো এটা ছিল না কোরআনের মাহফিল বন্ধ করা ছিল না বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এটা ছিল না আলমদের বিরোধিতা করছেন নাই কোরআনের মাহফিল বন্ধ করেন নাই আলমদেরকে ভালোবাসছেন আর তোমরা বঙ্গবন্ধুর নাম বিক্রি করে বঙ্গবন্ধু কলঙ্কিত করার জন্য কোরআনের মাহফিলে বাধা দিতেছ সম্মানিত হাজরিন আমি আমার কোরআন উপকারী বলেছি সাথী না হই আমাদের জীবনে এমন বড় অন্ধকার চলে আসবে ভবিষ্যতে আমরা রাস্তা দেখতে পাবো না আমাদেরকে জায়গায় জায়গায় বাধা দেওয়া হবে আমাদেরকে পদে পদে উত্থান হবে বেইমানদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের জন্য এখন থেকে তৈরি হতে হবে সম্মানিত হাজিনে কেরাম মহান আল্লাহ বলেছেন ভালোবাসে তাহলে যেন আপনার অনুসরণ করে তবেই তারা আমার ভালোবাসা পাবে আজকে আমরা বিশ্বনবীর অনুসরণ করি না বাদে মানুষ আমাদেরকে আজকে যেমনি মানুষের কথা বলে আমাদের উপর চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলে আমরা বলে নিতে চাই কোন নাস্তিকের কোন দেশের কোন লিডারের কোন মন্ত্রী কোন এমপির রাঙ্গানো চোখকে আমরা ভয় পাই না আমরা তো সেই জাতি খালিদ ইবনের জাতি হাসান হুসাইনের জাতি সম্মানিত হাজির নেকারাম কথা বলতে চাই অনেক কিছু আজ হৃদয়ে অর্থ করা হয় যখন থেকে ইসলামের মাহফিল গুলা বন্ধ করে দেওয়া হয় যখন থেকে কোরআনের আয়োজন বন্ধ করে দেওয়া হয় আফসোস লাগে তোমাদেরকে আজ পর্যন্ত দেখলাম না কোনো গানের আড্ডা যাত্রা বলা বন্ধ করতে তাহলে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করার জন্য তোমরা এত পাগল কেন 
কোরআনের মাহফিলে কি বলা হয় কোরআনের মাহফিলে বলা হয় কোরআন হাদিসের কথা একটা মানুষ কিভাবে চলবে কিভাবে কথা বলবে কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কিভাবে সংসার পরিচালনা করবে কিভাবে দেশ পরিচালনা করবে এটা আলেমদের অধিকার এটা আলেমদের কর্তব্য ওরা আলোচনার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে বুঝিয়ে দিবে এটাতে আপনার ভুল করার কোনো কিছু নেই ভুল যদি ধরতে হয় কোন আলেম যদি ভুল করে আলেম আলেমের ভুল ধরবে কোন কারি যদি ভুল করে কারি কারির ভুল ধরবে কোন মুক্তি যদি ভুল করে অন্য মুক্তি তার ভুল ধরবে তুমি নামাজ পড়ো না দাঁড়িয়ে পর সাফ করো পাঁচ অক্তর মধ্যে এক সত্য নামাজ পড়ো না দাঁড়ি নাই লেবাস নাস্তিকের মতো ইহুদির মতো খ্রিস্টানের মতো তুমি কোথা থেকে আসছো আলেমদের ভুল ধরার জন্য কাজে আমাদেরকে এই দিকে স্মরণ রাখতে হবে যদি মাহফিল গুলা বন্ধ হয়ে যায় আস্তে আস্তে আমাদেরকে সমুখ মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এখন তো টুপি মাথায় দিয়ে হাঁটতেছে এমন সময় আসবে মাথা টুপি দিতে পারবেন না এখন তো দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় আসবে দাঁড়িটুকু কেটে ফেলতে হবে ওদেরকে ট্যাক্স দিয়ে চলতে হবে কাজে এখন থেকে আমাদেরকে সাহস নিয়ে ওদের মোকাবেলা করে আমাদেরকে সমাজে চলতে হবে আল্লাহ তালাকে ভয় যদি কোন মানুষ করতে পারে এই মানুষ কখনো অন্যায় করতে পারে না যদি আল্লাহ তালাকে ভয় করে এবং বিশ্বজবীর আদর্শ অনুসরণ করে ওই মানুষের কাছ থেকে কোনোদিন খারাপ কাজ হতে পারে না আজকে দেখেন তো সমাজে গানের উপরে গান এমন গান শুরু হয় একটার পরে একটা গান কিন্তু কোন গানে তাদের বাধা নাই চোদ্দ শত বছর আগে কোরআন নাজিল হয়েছিল এই কোরআনের একটা নক্তা আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয় নাই কিন্তু যদি কোনো নতুন গান বের হয় একটা গান কমসে কম দুই বছর তিন বছর ছয় মাস যখন মানুষের শুনে শোনার পরে আর ওই গানটা তার ভালো লাগে না আপনারা জানেন আরো কিছুদিন আগে একটি গান বের হয়েছিল মমতাজে গিয়েছিল যে গান ফাটটা যায় ফাটটা যায় বুকটা ফাটটা যায় ওই গান যদি আসতে কোনো বাজারও লাগায় বলে ধরে না এই গান বন্ধ করো ভালো একটা গান লাগাও এটা কি গান লাগাইছে এই গানের বেল শেষ হয়ে গেল এরপরে বের হলো পিয়া তুমি কোথায় ওই পিয়া গানটা শেষ হয়ে গেল এরপরে আরেকটা গান বের হলো আজও প্রতি রাত বেঁচে থাকি তোমার আশায় ওই গান শেষ হয়ে গেল এরপরে আবার বের হলো অঞ্জনা রে অঞ্জনা এরপর আবার বের হলো এমন অসংখ্য গণিত গান বের হলো কিন্তু কোনো গান স্থায়ী হয় নাই কোনো গান এক বছর দুই বছর ছয় মাস শোনার পরে আবার সেই গান মানুষে ডিলেট করে দেয় শুনতে শুনতে আর ভালো লাগে না কিন্তু আপনাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বুজুরকে জিজ্ঞেস করেন চোদ্দ শত বছর আগের যে কোরআন নাজিল হয়েছিল প্রত্যেক ওয়াক্তে প্রত্যেক নামাজে সুরাই আলহামদুলিল্লাহ তেল আউট করা হয় ফজরের প্রকাশ্যে তেল আউট করা হয় উচ্চ সুরে তেল আউট করা হয় মাগরিব উচ্চ সুরে তেল আউট করা হয় এসার জামাতে প্রথম আলহামদুলিল্লাহ সুরা তেল আউট করা হয় কোনো মা কোনো মসল্লি আজ পর্যন্ত বলে নাই ইমাম সাহেব হুজুর সুরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগে না ওইটা বন্ধ করে অন্য একটা সুরা বলো এমন কেউ কোনোদিন বলে নাই কাজেই বোঝা গেল গানের স্থায়িত্ব অল্প কোরআনুল কারিমের সাহিত্য আজীবন কেমত পর্যন্ত এ কোরআনুল কারিম যদি আমরা আঁকড়ে ধরি তাহলে আমাদের জীবন সফল কাম হয়ে যাবে আমাদের জীবন সাকসেস হয়ে যাবে আমরা যদি কোরআনুল কারিমকে না ধরে রাখি তাহলে আমার জীবন আমাদের জীবন বরবাদ হয়ে যাবে আমরা ভুল পথে চলতে চলতে আমাদের জীবনকে নষ্ট করে দিব কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ পাত্র গুল আলমিনের মহব্বতে মানুষের জীবন কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় ছোট্ট একটি ঘটনার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বুঝে দিতে চাই বাগদাদের এক ঘটনা এক প্রকারের যুবক অত্যন্ত প্রকারের যুবক এলাকার মাঝার কোন যুবক নাই তার মতো যুবক আর কেউ নাই যুবক তো আছে অনেক যুবক কিন্তু তার মতো একটু অতিরিক্ত প্রকারে আর কেউ নাই ওই যুবক এলাকার একজন ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখে বলেছে ইমাম সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ঘটনা ক্রমে একদিন ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে দেখে ফেলার পরে ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে অফার দিল হ্যাঁ ইমাম সাহেবের স্ত্রীর উপর সে পূর্ণাঙ্গিনি তোমারে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে আমি হলাম ওই এলাকার মস্তান বকাটে আমি যে জিনিসের দিকে তাকাই সেটা আমার হওয়া পর্যন্ত আমি চোখ ফিরাই না রে যুবতী তোমার দেখে আমার ভালো লেগেছে তোমার সাথে আমার মনের খারাপ খায়স মিটাতে চাই তুমি যদি রাজি হয়ে যাও হয়ে যাও নয়তো কোন সমস্যা নাই তোমাকে আমি জোর করে হলেও কোনো না কোনো দিন ঘটতে তুলে নিব 
ওই কথা বলার পরে স্ত্রী ইমাম সাহেবের স্ত্রী মুখ চোখে আর ঘুম আসে না দিন যায় রাত যায় তার টেনশনে ভালো লাগে না ইমাম সাহেব হুজুর যখন বাড়িতে আসলেন দেখেন স্ত্রীর মনটা মলিন হয়ে আছে স্ত্রীকে বলেন স্ত্রী এত সুন্দর চেহারা তোমার মলিন কেন স্ত্রী গো সুন্দর করে কথা বলো না গুমরা হয়ে বসে থাকো তোমার সাথে আমি এতদিন পর্যন্ত সংসার করি তুমি এত সুন্দর রূপসী তোমার কথাবার্তা এত মাধুর্য কিন্তু ইদানিং তোমার কথা এমন হয়েছে তোমার কথার মাঝে কোনো রস নাই কষ্ট নাই চোখের পানি দেখা যায় স্ত্রী তুমি আমাকে বলো কি হয়েছে বলে ও কি বলবো তোমাকে झगड़ा करो ना निविली मानुषर समाज बजाय रेखे चलो चाह ना तुम नतुन फितना फाशे जराओ यही तुम्हें बोलना स्त्री के बोले स्त्री बोलो ना क्यों की होये तुम्हें बोकाटे की बोले तुम्हें बोलो बोले प्राणन स्वामी ओ बोकाटे हाँ के बोले चले मम सब स्त्री तुम्हारे তোমার মনের খায়েশ মেটাবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি তুমি যেহেতু আমার সাথে তোমার মনের খায়ের মনের খায়েশ মেটাবা তাহলে আমার একটা শর্ত আছে শর্তটা কি শর্তটা হলো আমি তোমাকে কথা দিলাম তুমি আমার একটা শর্ত মানতে হবে আজকের পর থেকে নিয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ফজর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত ইমাম সাহেবের পিছনে তোমাকে জামাতের সহিত নামাজ করতে হবে ওই যুবকটা বলে রে যুবতী না জানি তুমি আমাকে এমন কোন উপদেশ দিতেছিলাম আমি তো ঘাবড়ে গেছিলাম আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার কাছে টাকা চাইবা স্বর্ণ চাইবা রূপা চাইবা কিন্তু না 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 দেখি তুমি আমার কাছে এমন কিছু চাও নাই নামাজ তো মাত্র এটা কোনো সমস্যা না আমি চল্লিশ দিন নামাজ জামাতের সাথে পরে তোমার কাছে চল্লিশ দিন পরে সাক্ষাৎ করতে আসবো এর ভিতরে তুমি তৈরি হয়ে যাও তোমার পরীক্ষাতে আমি সাকসেস হয়ে যাব। समस्त मानुष रास्त बटे घटत स्कूल मेटिंग करत कलेज मे खराब बस कथा बोलत जमाजर कर ल আলহামদুলিল্লাহ সুরার পরে তেল শুরু করলেন পুরান তেল যখন ইমাম সাহেব শুরু করে দিলে ইমাম সাহেব হুজুরের তেলামাতের শুয়ে সুর শুনে ওই যুবকের বুকের মধ্যে থম শুরু হতে লাগলো ধবধবের বুকের ভিতরে কাপন শুরু হতে লাগলো ওই যুবকটা তেলামাতে সুয়া স্থির থাকতে পারলো না নামাজের মাঝে থাকা অবস্থায় তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি ভরতে লাগলো এভাবে একদিন যায় দুই দিন যায় তিন দিন যায় চার দিন যায় ত্রিশ দিন চল্লিশ দিনের খালে ইমাম সাহেব হুজুর যখন আরেক দিন নামাজ পড়াবেন চল্লিশ দিন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন চলে আসলো চল্লিশ দিন যখন ওই মেয়ের আশায় আশায় ইমামের পিছনে একদম ফজর থেকে নিয়ে জোহর পর্যন্ত জোহর থেকে নিয়ে আসার পর্যন্ত আসর থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত পাঁচ সত্তর নামাজ যখন 
করতে শুরু করলো যুবকের ভিতরে একটা হেদায়তের নূর আলোকিত কাজ করতে লাগলো ওই যুবকের মধ্যে একটা হেদায়তের ভাব দেখা দিল ওই যুবকটা নামাজ পড়তে পড়তে তার লেবাস পরিবর্তন হয়ে গেল দাড়িও বড় হয়ে গেছে লম্বা হয়ে গেছে যেদিন চল্লিশ দিন নামাজ শেষ হবে আগামীকাল ওই নারীর সাথে দেখা করবে ওই চল্লিশ দিনের কালে ইমাম সাহেব হুদুর পদরে জামাত কাম দিলেন আর মহানল্লা পাকরবুল আলমিনকে ভয় করেছে 
ভয় করেছে সাহাবায়েরাম বিশ্বনবীর আদর্শদের মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করেছে বিশ্বনবীর আদর্শ স্থাপন করার কারণে তাদের জীবন সফল হয়ে গেছে মরতে দেরি হয়েছে জান্নাতে যেতে দেরি হয় নাই জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে তোমাদের কোন টেনশন নাই তোমাদের কোন চিন্তা নাই কে কোন ঘরে বসে আছো তাড়াতাড়ি আসো বিশ্বনবী জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছেন বিশ্বনবী শহীদ হয়ে গেছেন मैदानीब जिहादान चले ग शहीद सामने সামনে দুনিয়াতে যে সমস্ত শহীদেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে ইসলামের পক্ষে কথা বলে ইসলামের পক্ষে কথা বলে কোরআনের পক্ষে কথা বলে নাস্তিকদের বিপক্ষে কথা বলে তারপরে এবং বেইমানদের বিপক্ষে কথা বলে জীবন দিয়েছেন কালকে আমাদের ময়দানে কার হাত কাটা কারো পা কাটা তার মাথা পাটা হিসাবে আল্লাহ পাত্র বোল আলামিন আল্লাহ পাত্র বোল আলামিনের সামনে দাঁড় হবে चाहना
বিশ্বনবীর মোহাম্মদে বিশ্বনবীর আদর্শ আদর্শিত হয়ে নিজের তাজা জীবনটা দুনিয়াতে কাপের এবং বেইমানের সামনে দিয়ে দিল ও রে জিব্রাহিম তাড়াতাড়ি যাও হাউসে কাউসার দেখে কলসি ভরে ভরে দুনিয়ার জমিন আমার হানজালাকে গোসল দিয়ে আসো সম্মানিত হাজির নে খেলা সাহাবিদের আদর্শ বুকে দারণ করে বিশ্বনবীর আদর্শ বুকে দারণ করে আমাদেরকে বাজে থাকতে হবে বিশ্বনবীর আদর্শ আমরা যদি জীবনের মাঝে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে আমাদের জীবন সফল হয়ে যাবে কোথাও কখনো কোনোদিন কোনো অনইসলামিক আমাদেরকে আটকাতে পারবে না আমরা লখর যখন ইমান নিয়ে যখন দুনিয়াতে চলাফেরা করি এই জন্যই মানুষের কাছে আমরা ধরা খেয়ে যাই মানুষের কাছে আপনারা ধরা খেয়ে যান কাজে সঠিক ইসলাম মেনে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জীবন পরিচালনা যদি করতে পারি কোনো দিন কোনো নাস্তিকের সামনে আমাদের মাতানত করতে হবে না কোনো দিন কোনো ইসলামের শত্রুদের কাছে আমাদেরকে মাতানত করতে হবে না যেই মুসলমানের উপরে খাঁটি ইমান আছে ওই মুসলমান কখনো কোনো দিন কোনো নাস্তিকের কাছে মাতানত করে না প্রয়োজনে জীবনটা দিয়ে দেয় তথাপি ওই নাস্তিকদের কাছ থেকে এক পাও কিছু হটে না সাহাবাম জীবন আদর্শ জীবন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনের মতো বিশ্বনবী যিনি কাজ করেছেন কাজ করবেন না ওটা করেন নাই যেটা আদেশ করেছেন সেটা আদেশ মেনেছেন যেটা নির্দেশ করেছেন সেটা নির্দেশ মেনেছেন যারা নিষেধ করেছেন সেই নিষেধও মেনেছেন কাজেই ওদের জীবন শুনায় পরিণত হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল ছিলেন বিশ্বনবীর উপর অটল ছিলেন আল্লাহকে ভয় করে নাস্তিক্যবাদীদের সাথে কোনোদিন আতাত করেন নাই আল্লাহকে ভয় করে বিশ্বনবীর আদর্শ আদর্শিতি হয় কোনোদিন কোন নাস্তিকের সাথে নিচু মাথায় কথা বলেন নাই এই জন্য ওদের জীবন পরিচালনা করেছেন সুন্দরভাবে এই জন্য ওদের জীবন সফল হয়ে গেছে জান্নাত তাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে সম্মানিত হাজিরিন অনেক কথা বলার ছিল এই পর্যায়ে যদি কথা বলেছি আল্লাহ তালা যেন আপনাকে আমাকে আমল করার তৌফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত